ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನಾಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅನಾಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಎದು ಆಲ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೊಮೊಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೊಮೊಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಎರಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಎರಡು ಬರೆದರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಟಯಾನಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಆಂಫೋಟೋರಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಆಂಫೋಟೋರಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ರಮೋಟೋಗ್ರಫಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಮೇ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ
ದ ಪಾರ್ಟೀಷನ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟೂಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೋಲಾರ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ ಮಾನಕ್ರಮಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಮಾನಕ್ರಮಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೂವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಐ ಬೈ ಐ ನಾಟ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಬೇರ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತು ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮರ್ತು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಎದು ಆಲ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೀವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಅನ್ ಆರೋಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಯೇಟ್ ಬೆನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಿನಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಯೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ವೆನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿರಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಅತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ವೆನ್ ಮೀಥೇನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ರಿಯರ್ ರಿಅರೆಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಅರೆಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಸಾರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಟ್ರಿ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಮೀಸೋ ಟಾಟಾರಿಕ್ ಆಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೀಸೋ ಡೈ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕೈರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇನ್ ಅ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ವೆನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೋ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೈಸಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಕೀಟೋ ಎಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೀಟೋ ಟೈ ಕೀಟೋನ್ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಈ ಎಸ್ಟರ್ನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ನ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರ್ಲೈಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಸನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಅ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ವೆನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಇಥೈಲ್ ಅಸಿಟೋ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೈಸಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಕೀಟೋ ಎಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೀಟೋ ಟೈ ಕೀಟೋನ್ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಈ ಎಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಯಾವ ಎಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಟಾ ಕಿಟೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದಿ ಜಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟು ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಬೇಕು ಒನ್ ಟು ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೀನ್ ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇ ಐಸೋಮರ್ ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಎ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಬಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಬಲಿಟಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್